Bismillahirrahmanirrahim. The topic of my today's presentation is tips for writing an effective research paper title. Amuman Juana ye effective title ya catch you title like research paper ko kaise di jati hai. To aaj ke is short presentation mein short tutorial mein hum aapko batate jaye ki effective title ek research paper ko kaise di jati hai. So let's start. Before further proceeding, I would like to define the title that what is title according to Oxford Language Dictionary. It has defined that the title is the name of a book, composition, or other artistic work. Oxford Language Dictionary kya kehti ki title kisi book ko anwan diya jata hai ya ek mazmoon ko anwan diya jata hai ya koi artistic work yani jo apne koi art kiya ho usko aap ek title de de usko kya kya kehte title artistic work ko ya fun ko ya koi apne art banaya ho Miriam Webster dictionary has defined the title the distinguishing name of a written printed or film production ye miriam webster dictionary kya batati hai ke ek mukhtalif naam distinguishing jo ke aisa naam of a written likhne wali form mein printed print form mein or film production kisi film ko ya printed work ko ek mukhtalif ek namaye naam dene ko kya kehte title kehte now let's go to the rules of giving title to a research paper so these are various rules which i have searched from various literature books and slides and these are met shortened for all of you rule number first say write the title after you have written your paper and abstract amuman asian countries mein ya pakistan mein title pehle di jati hai aur phir paper jo na baad mein shuru karti hai ye tarika durust nahi hai aapne na pehle paper mukammal karna hai phir abstract mukammal karna hai uske baad aapne title dena second rules batati hai ki write for your audience aapka jo na title aapke audience ke mutabik the title will be will be interesting title aisa ho jo ki dilchaspi log isme rakhe aapke field ke log khas kar uh indicate accurately the subject and scope of the study aapki jo scope of the study hai ya aapka jo theme hai ya jo aapka subject hai kisi ko accurately indicate kare ke ha title kuch aur aur andar kuch aur ye cheez theek nahi hai avoid using abbreviation for example aap title mein abbreviation ko har gaz istemal na kare jaise ki maine ye lafz likha hai approx approx ka matlab approximate hai to ab aam bande ko nahi pata ki approx kis cheez ki ya a double p t maine likha hua hai to ye hai appointment ke liye d e p t maine likha hua hai ये है डिपार्टमेंट के लिए तो अवॉइड इब्रीविएशन इन योर टाइटल अगले रूल्स में बताते यूज वर्ड्स डेट क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन एंड स्टेमुलेट रीडर्स इंटरेस्ट आपके टाइटल का एक पॉजिटिव इंप्रेशन जा रहा हो और लोगों की जो ना तवज्जो को मफजूल कराए लोगों को दिलचस्प बनाए कि ये टाइटल मैंने पढ़ना ही है Identify key variables, both dependent and independent variables. यहाँ पे ना अपने अपने variables जो आपके title में उसको research question में और hypothesis ये आपके title में dependent variable भी मौजूद है और independent variables. मिसाल के तौर पर factors affecting the digital reading habits of students. फैक्टर्स और रीडिंग हैबिट्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दीज शुड बी डिफ्रेंशिएट 
अगली रूल्स में बताई जाती है कि सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स व्हिच सपोर्ट द मेजर हाइपोथेसिस जो आपकी वेरिएबल उस जैसे मैंने ऊपर बता दिया ना फैक्टर इफेक्टिंग इन दोनों की रिलेशनशिप वो डिपेंडेंट वेरिएबल की और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आखिरी रूल्स तो नहीं है खैर अगली स्लाइड में भी है कि इज लिमिटेड टू टेन टू फिफ्टीन सब्सटानशियो वर्ड्स आपका जो टाइटल होता है वो अमूमन दस वर्ड्स बल्कि इसी से भी कम हो कहीं पे लिखा हुआ था कि आठ और चौदह वर्ड्स आठ और पंद्रह वर्ड्स से ज्यादा ना हो इन्हीं के दरमियान हो तो वो इफेक्टिव टाइटल कहला अगली रूल्स फॉर मेकिंग ग्रेट टाइटल्स डू नॉट इंक्लूड स्टडी ऑफ एनालिस ऑफ अमूमन हम एशियन कंट्रीज के लोग टाइटल में ये चीजें लिखते हैं तो सिमिलर कंस्ट्रक्शन इफ ग्रांटेड या इफ अलाउड इन अ टाइटल सो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कैची टाइटल फिर बताई जाती है कि टाइटल्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ फ्रेस एक फ्रेस की शक्ल में होती है बट कैन ऑल्सो भी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन मिसाल के तौर पर डब्ल्यू एच वर्ड से भी शुरू हो सकता है हाफ से भी शुरू हो सकता है टाइटल लेकिन अमूमन एक फ्रेस की शक्ल में एक सेंटेंस फॉर्म में होती है फिर यूज करेक्ट ग्रामर एंड कैपिटलाइजेशन विद ऑल फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड कैपिटलाइज इंक्लूडिंग द फर्स्ट वर्ड ऑफ टाइटल मिसाल के तब आपके टाइटल में जो है ना पहला जो वर्ड है वो कैपिटल में होना चाहिए और जो फिर आखिरी वर्ड फिर मैंने नेक्स्ट में बताया कि आखिरी वर्ड भी आपका कैपिटलाइज फॉर्म में होता है आपके टाइटल में ऑल नाउंस और नाउंस वर्ब्स एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स दैट अपीयर बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स ऑफ द टाइटल और आल्सो कैपिटलाइज जैसे मैंने आपको बताया कि अलामा इकबाल लेट्स सपोज तो ए कैपिटल होना चाहिए अलामा मोहम्मद इकबाल एम भी कैपिटल होना चाहिए आई भी प्रोनाउंस ये भी कैपिटल होनी चाहिए वर्ब्स भी कैपिटल होनी चाहिए एब्जेक्टिव भी कैपिटल होनी चाहिए एन एकेडमिक पेपर रेयरली इज अ टाइटल फॉलोड बाई एन एक्सप्लेमेशन मार्क हाउ एवर अ टाइटल आर सब टाइटल कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन टाइटल या सब टाइटल ये क्वेश्चन फॉर्म में ये कहा जाता है कि एकेडमिक पेपर में अक्सर लिखी जाती है अब ये जो थर्ड स्लाइड है ये कुछ आखिरी रूल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा डू नॉट यूज एक्म्स स्पेसिफिक एब्रीविएशन एंड जॉर्गन इन द टाइटल लाइक एज एप आपने एज एप नहीं लिखना है एज सुन एज पॉसिबल मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इस किस्म के अल्फाज अपने टाइटल में इस्तेमाल ना किया कर जैसे अक्सर लोग लिखते हैं नेटो नेटो इसकी बजाय अगर हम लिखे कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मच बेटर अ गुड रिसर्च पेपर टाइटल शुड कंटेंट कीवर्ड्स यूज इन द मेन एस्ट्रैक्ट आपके पेपर में जितने कीवर्ड्स हैं ना जो आपने नीचे एस्ट्रैक्ट के नीचे दिए हुए वो भी टाइटल का हिस्सा होना चाहिए जैसे यूज ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज तो आपकी वेब टेक्नोलॉजी पे थीम है तो ये कीवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए मेक इट क्लियर एंड कंसाइज अवॉइडिंग इन सिग्निफिकेंस वर्ड्स मुश्किल अल्फाज से गुरेज करें क्लियर हो कंसाइज यानी समरी फॉर्म में यूज सब टाइटल इन योर टाइटल लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डेटा इन एजुकेशन सेक्टर साल के तौर पर अगर आप सब टाइटल लिखेंगे अपने टाइटल में तो फिर के स्टडी ऑफ इस्लामाबाद ये देखिए ये सब टाइटल जो है ना बतलाई जाती है कि बिग डेटा पे तो एजुकेशन सेक्टर में बहस हो रही है लेकिन कहाँ की तो ये इस्लामाबाद की स्टडी है कट अननेसेसरी वर्ड्स कुछ लोग जो है ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्ला 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 चीज इन किस्म की चीज़ों को अवॉइड करें और 
अननेसेसरी वर्ड्स को जो ना ये भी अवॉइड करें इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग आर मिसरप्रेजेंटेटिव आपकी जो टाइटल है ये किसी को मिसलीड ना करे और ना जो ना वो नुमाइंदगी जो आपकी थीम है और जो आपकी पेपर इसी की ना करे तो इस किस्म के टाइटल को अवॉइड करें प्लेस ऑफ द ड्यूटी एंड सैम्पल साइज शुड ऑल्सो बी मैं आपने ये स्टडी जहाँ कहीं कंडक्ट कराइए तो उसका नाम देना टाइटल में जरूरी होता है लेकिन अक्सर जो के स्कॉलर्स है या जो बड़े बड़े एडिटर है वो कह रहे हैं अगर आप प्लेस ना दें तो इसका मतलब है वो लोग पेपर ज्यादा पढ़ते होते हैं अगर आप प्लेस मेंशन करें तो फिर डिवेलपिंग कंट्रीज के पेपर को लोग प्रेफर नहीं करते और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके टाइटल में तीन रिसर्च क्वेश्चन होनी चाहिए तीन हाइपोथेसिस होनी चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए यूनिट ऑफ एनालिस होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए मुझे उम्मीद है आपको आज की लेक्चर भी पसंद आई होगी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और शार्ट ट्यूटोरियल के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर आपको पसंद आई हो तो आप आगे लोगों के साथ भी शेयर करें मैं लॉ ब्लेस यू ऑल अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हूँ असलकम वरम्ह वर्का अल्लाह हाफिज़